हेलो वीवर्स मैं कल सुबह अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ये हमारा टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का है तो देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है क्या प्योर और परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स कॉम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स अच्छा इसकी एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं और पोट्री या क्राफ्ट मार्केट है यानी कि जो मट्टी के बर्तन बनने वाले हैं या उसको आप डिफरेंट कलर्स देकर उसको डिफरेंट शेप्स देकर आप ब्यूटीफाई करते हो वो लोग हैं और इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी दी थी कि अगर हमारे पास दस जो हैं वो वीट के प्रोड्यूसर्स हैं और मैं उन दस लोगों को ही बोलूं कि आप अपने अपने खेत के जो गंदम के दाने हैं आप लोग वो लेकर आओ फिर मैंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा बर्तन था उसमें वो सारे ग्रेन्स डाल दिए उनको मैंने मिक्स कर दिया शफल करने के बाद मैंने उनको बोला कि आप अपने अपने जो खेत के दाने हैं वो यहाँ से वापस निकालें तो आपका क्या ख्याल है कि वो अपने खेत के दानों को पहचान पाएंगे डेफिनेटली नहीं पहचान पाएंगे क्यों नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि वो सारे दाने एक जैसे थे तो जब आपकी सिमिलर प्रोडक्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। उसके अलावा क्या होता है कि अगर एक बंदा है उसकी हंड्रेड एकड़ ज़मीन है और वो ग, उसमें गंदम काश कर रहा है एक बंदा है जिसकी पाँच एकड़ ज़मीन है तो क्या ख्याल है आपका कि वो जो पाँच एकड़ वाला है क्या हम उसको स्टॉप कर सकते हैं गंदम काश करने से नहीं कर सकते मींस आपकी मर्जी आप अपनी ज़मीन पे कोई भी फसल काश करो तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होती हैं चाहे वो वेजिटेबल्स हों चाहे वो फ्रूट्स हों या कुछ भी हो वो सारी होमोजीनियस होती हैं एक जैसी होती हैं और ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कभी आप लोगों ने टेलीविजन पर कोई कमर्शल्स नहीं देखे होंगे कभी नहीं देखा कि टमाटर का कमर्शियल चल रहा है कभी नहीं देखा कि आलू का चल रहा है नहीं ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है ये सब कुछ कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट हो रहा है अब हम देखते हैं अजम्पन्स पहले होमोजीनियस आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं प्राइस टेकर्स प्राइस टेकर्स ऐसा होता है कि आपको पहले से फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जिनको हम मार्केट फोर्सेज बोलती हैं वो पहले से प्राइसिस को डिटर्मिन कर देती हैं मार्केट में आप उसमें चाहे ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आओ या कम लेकर आओ आपके सप्लाई से मार्केट प्राइसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है इसलिए हम बोलते हैं कि आप प्राइस टेक करो मार्केट शेयर हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन प्राइसेस चाहे आप 100 एकड़ ज़मीन पर काश्तकारी करे हो या पाँच एकड़ पर कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट के प्राइसिस वगैरह पर बायर्स हैव कम्प्लीट और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहे वो बायर हो या वो सेलर हो उसको सब कुछ पता है आप अगर सेलर हैं आपको पता है बीज कहाँ से मिलेगा खादें कहाँ से मिलेंगी और मुझे फसल को पानी कब देना है ये सारी बातें प्री इन्फॉर्म्ड होती हैं आपको पहले से पता होता है इसी तरह से जो बायर है उसको भी पता है लास्ट ईयर गंदम का क्या रेट था इस साल गंदम का क्या रेट है तो इस वजह से हम किसी को इन्फ्लुंस नहीं कर सकते रिसोर्स फॉर सच अ लेबर आर परफेक्टली मोबाइल आपका दिल चाह रहा है एक खेत से दूसरे खेत में ट्रैक्टर जाए ट्राली जाए कोई मसला नहीं है जो करना है आपने फर्म्स कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट जो मैंने आपको पहले बात बताई अच्छा अब हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं वन से लेकर आप लोगों ने प्रोडक्शन करनी है आप टेन तक पहुंच गए और प्राइस पहले से डिसाइड थी इस वजह से प्राइस का रेट सेम रहेगा चाहे आप ज़्यादा मार्केट में लेकर आओ या कम लेकर आओ आप प्राइस इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अब हम देखते हैं रेवेन्यू रेवेन्यू का सिंपल सा फार्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वान्टिटी वन थर्टी वन मल्टीप्लाई बाई वन वन थर्टी वन वन थर्टी वन मल्टीप्लाई बाई टू टू सिक्सटी टू वन थर्टी वन मल्टीप्लाई बाई थ्री थ्री नाइन थ्री तो टोटल रेवेन्यू आपने आराम से निकाल लिया अब आप निकालेंगे मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू का आपको फार्मूला पड़ता है सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है मीन्स टू सिक्सटी टू माइनस वन थर्टी वन तो जो आंसर आएगा 131 उसको आपने डिवाइड करना है क्वांटिटीज के साथ चेंज इन क्वांटिटीज के साथ तो सेकंड क्वांटिटी माइनस फर्स्ट क्वांटिटी टू माइनस वन वन तो 131 जो यहां से आपने निकाला उसको इस वन के साथ जब डिवाइड किया तो आपके पास 131 आ गया इस तरह से 393 में से माइनस करेंगे 262 तो आपके पास फिर आ जाएगा 131, फिर 3 माइनस टू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, तो इस 131 को इस 1 के साथ आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया 262, इस सॉरी uh, 131, तो मार्जिन रेवेन्यू भी सब प्रोडक्ट्स के लिए सेम रहेगा एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपने टोटल uh, रेवेन्यू आपने निकाल लिया अच्छा अब देखते हैं 
अब लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस लाइट अच्छा यहाँ पे आपने एक तरफ रखना है क्वांटिटी प्रोड्यूस को जो आप यहाँ पे जीरो से लेकर टेन पर लेकर आ रहे थे यही क्वांटिटीज आपने यहाँ पर लिख लें उसके बाद जो प्राइस थी उस प्राइस को आपने यहाँ पर लिख लिया डिफरेंट प्राइसिस को लिख लिया और टोटल रेवेन्यू वाला जो था पॉइंट्स आपने वो ड्रॉ कर लिए अब 131 जो थी प्राइस वो फर्स्ट क्वांटिटी के लिए भी थी सेकंड क्वांटिटी के लिए भी थी थर्ड क्वांटिटी फोर एंड सो ऑन मींस प्राइस की जो लाइन है वो सेम रहेगी एक बात दूसरी बात आपने याद रखनी है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू जैसा कि आपने देखा कि प्राइस क्या है 131 थर्टी वन थ्रू आउट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है 131 थर्टी वन थ्रू आउट और अगर आप एवरेज रेवेन्यू निकालोगे तो वो भी 131 आएगा अब एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला क्या है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वान्टिटी टोटल रेवेन्यू क्या है वन थर्टी वन क्वान्टिटी क्या है वन तो आंसर क्या आएगा वन टोटल रेवेन्यू क्या है 262 क्वांटिटी क्या है 2 तो डिवाइड 262 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो फिर आ जाएगा 131 इसी तरह से 393 आपका टोटल रेवेन्यू उसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फिर अगेन आपके पास 131 आ जाएगा इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तीनों के आंसर सेम आने चाहिए और ऐसा होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये बात आपने हमेशा याद रखनी है अच्छा अब हम देखते हैं कि डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया फिर फिक्स कॉस्ट भी हर प्रोडक्ट के लिए सेम होता है ये आपको पहले से पता है कि फिक्स कॉस्ट किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्शन हाउस का फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है उसमें हमने चेंज नहीं लेकर आना लेकिन जो वेरेबल कॉस्ट होता है वो हर नई प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज़ होता है अच्छा ये वाला जो है ये आपको मिसाल के तौर पर एग्जाम्स में दिया हो और एग्ज़ाम्स में अगर ये ऐसे लिखा हो कि अ पर्सन कैन प्रोड्यूस अप टिल टेन प्रोडक्ट्स कि 10 प्रोडक्ट्स तक पर्सन प्रोड्यूस कर सकता है हिज फिक्स कॉस्ट इज 100 एंड हिज वेरिएबल कॉस्ट आर गिवन मीन जस्ट उन्होंने आपको वेरिएबल कॉस्ट दी है इसके और इसके बारे में सिर्फ बताया है तो आपने खुद ये टेबल ड्रॉ कर लेना है ड्रॉ करके आपने इसमें सारी चीज़ें लिख लेनी है अब आप निकालेंगे टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट हंड्रेड प्लस नाइन्टी वन नाइन्टी हंड्रेड प्लस वन सेवेंटी टू सेवेंटी और इस तरह से करके आपने टोटल कॉस्ट भी निकाल दी अब आपके पास पता है आपको प्राइस फिक्स्ड है अब निकाला टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का फार्मूला आपको पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी जो आपने हमने लास्ट स्लाइड में निकाला था वही आपने इधर लिख लेना है अब आपने निकाला आपने प्रॉफिट्स निकाले और आपने प्लस और माइनस किया अब आप देखें यहाँ पर आप ये देखें कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपका पास आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस 131 थर्टी वन माइनस वन नाइन्टी माइनस फिफ्टी माइनस साइन आपको बता रहा है कि हम लॉस में हैं 262 सिक्सटी टू माइनस टू सेवेंटी माइनस एट आ गया आंसर थ्री नाइन्टी थ्री माइनस थ्री फोर्टी प्लस फिफ्टी आ गया 524 माइनस फोर हंड्रेड वन आ गया तो इस तरह से करके आपने प्रॉफिट्स निकाल लिए अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि हाइएस्ट प्रॉफिट आपको कहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पर शो हो रहा है तो देखते हैं कि आपका जो है वो हाइएस्ट क्या है तो नाइन आइटम्स आपको प्रोड्यूस करने चाहिए और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है अच्छा ये वाली बात आपने कभी भी नहीं भूलनी मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट अप्रोच ये वो अप्रोच है जो आपको ब्रेक इवन पॉइंट या फिर आप उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलें उसको सर्च करने में आपको हेल्प करता है तो जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि कैसे पता चले कि ब्रेक इवन कहाँ पर है अच्छा आप देखें कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स में आप आ जाएं फर्म्स विल शट डाउन अनलेस मार्जिनल रेवेन्यू एटलीस्ट मीट्स मार्जिनल कॉस्ट इस चीज़ को भी आपने याद रखना है जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को मीट नहीं करता तब तक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन ऑल मार्केट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिस्टेटेड पी इज इक्वल टू एम अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है आपने ये वाली बात बता देनी है अब हमारे पास एक तरफ क्वांटिटीज हैं एक तरफ हमारे पास प्राइसेस हैं P इज इक्व टू ए आर इज इक्वल टू एम आर ये वाली लाइन आपने पहले से ड्रॉ कर लेनी है ठीक है फिर आप मार्जिनल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे अब आप देखें कि आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ की फिर आपने कौन सी लाइन ड्रॉ की एवरेज टोटल कॉस्ट की और ये आपका आ गया प्रॉफिट अब इस डायग्राम को समझें 
आराम से समझने का तरीका क्या है जो मैंने पहले आपको बताया था कि जहाँ पे एम सी एम आर को टच करता है यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है अब यहाँ पे आपको पता चल गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ये है इतनी क्वांटिटीज आपको मार्केट में प्रोड्यूस करनी है क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेक इवन है और इतनी प्राइस आपको मार्केट में चार्ज करनी है बिकॉज आपका क्या है ब्रेक इवन पॉइंट है अब यहाँ पे आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ सबसे पहले आपने देखना है कि जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू की लाइन आपको पता है ना पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर ये हमारी अजम्पन है इसी लाइन पॉइंट को हम बोलेंगे एवरेज रेवेन्यू के पॉइंट और एवरेज कॉस्ट का आपको पॉइंट कहाँ पे नज़र आ रहा है ये तो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट इस वजह से हम यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉफिट को देख रहे हैं ठीक है अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से करते हैं अब मैं आपको एक और बात बताऊं सबसे पहले जब भी आपने डायग्राम बनानी है सबसे पहले आपने क्या करना है क्वांटिटीज़ को आपने एक साइड पे रखना है प्राइसेस को आपने एक साइड पे रखना है उसके बाद पर फिक कंपटीशन है तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो और उसके आगे लिख दो पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर सिंपल सी बात है अब आपने क्या करना है एक एवरेज टोटल कॉस्ट का यू शेप्ड बनाओ और अगर आप प्रॉफिट शो करना चाह रहे हो तो एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन को नीचे ले जाओ एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन से एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन कौन सी है ये और एवरेज कॉस्ट आपने कहाँ ले गया नीचे ले गया उसके बाद आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उससे भी नीचे लेकर चले जाना है और हमेशा याद रखिएगा कि एम वाली लाइन को नीचे से आपने स्टार्ट करना है ऐसे ऊपर ले जा आपने एम को टच करते हुए ऊपर ले जाना है और जहाँ पे एम को ये टच करेगा वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा और वही आपकी इक्वलीब्रियम क्वांटिटीज होंगी और वही आपकी इक्वलीब्रियम प्राइसेस होंगी इतना सा आपने पॉइंट याद रखना है ठीक है अब देखते हैं कि लॉस को हम कैसे फेस कर रहे हैं सेम आपने चीज़ों को याद रखना है सबसे पहले क्वान्टिटीज़ इधर रखी प्राइसिस इधर रखी बात ख़त्म पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर किया बात ख़त्म आगे आ जाए नेक्स्ट आपने मार्जिनल कॉस्ट की लाइन को नीचे से लेकर गए ऊपर ले जाकर टच कर लिया ये बिल्कुल ठीक जबरदस्त उसके बाद आपने क्या किया कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लाइन को ऐसे बनाया बिकॉज यहाँ पे आप क्या शो करना चाह रहे हो लॉस लॉस शो करने के लिए आपने एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन से ऊपर मूव करना है तो ये है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट अब देखें कॉस्ट आपने ऊपर रख ली एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू आपका कहाँ है नीचे है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये आपका लॉस होगा तो आई एम श्योर कि आप क्लियर हो गया कि आपने लॉस को कैसे निकालना है अब शट डाउन शट डाउन ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे एक तरफ तो आपने रखा एवरेज रेवेन्यू ये पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर यहाँ पर रखा दूसरी बात मैं यहाँ पर पहले ड्रा करने से पहले आपको बता रही हूँ एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन को अब आपने ज़्यादा ऊपर रखना है क्योंकि आप लॉस ज़्यादा लॉस दिखाना चाह रहे हो और एवरेज वेरिएबल को भी आपने एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन से ऊपर रखना है ये दो आपने ऊपर बनाने हैं फिर आपने एम को नीचे से ऊपर ले जाना है और जहाँ पे एम सी को टच करेगा वही आपका ब्रेक ही वन होगा ठीक है ये मैं आपको वर्बली बताया आप देखते हैं कि हम ड्रॉ करके कैसे करेंगे ये रही आपकी मार्जल कॉस्ट की लाइन ये रही आपकी एवरेज वेरिएबल की लाइन ये रही आपकी एवरेज टोटल की लाइन और द डिफरेंस बिटवीन ये देखें एम सी एम आर को यहाँ पे टच कर रहा है तो ये आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है और अब एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ है और एवरेज रेवेन्यू आपका यहाँ है तो ये पूरा जो एरिया है ये आपको दो तरह के लॉस दिखा रहा है एक है फिक्स कॉस्ट का लॉस एक है वेरिएबल कॉस्ट का लॉस फिक्स कॉस्ट का लॉस कैसे आपको पता चला एवरेज टोटल कॉस्ट में से जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में माइनस करते हो तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो आपको पता ही है कि ये ऑरेंज वाली लाइन जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है तो मींस कि शट डाउन तब होता है जब आपके दो तरह के कॉस्ट आपकी कंपनी को फेस करने पड़े हैं एक है फिक्स कॉस्ट का लॉस और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट का लॉस ये दोनों लॉस अब देखिए फिक्स कॉस्ट का लॉस जो है वो बिल्कुल अनबेरेबल होता है बिकॉज फिक्स कॉस्ट आपकी कंपनी की वो कॉस्ट है जैसे आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं आपने अपनी कंपनी का किराया भरना है आपने अपने फिक्स एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है इस वजह से फिक्स कॉस्ट के लॉस को कोई भी कंपनी कभी भी एंटरटेन नहीं करती और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो इट्स बेटर टू शट डाउन योर कंपनी अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लें डिसएडवांटेजेस ये है कि इनोवेशंस नहीं हो रही 
क्योंकि कंपटीशन नहीं है फिर है नो फॉर्म्स पोजेस आर डोमिनेंट मार्केट शेयर इन परफेक्ट कंपटीशन। कोई हंड्रेड एकड़ में से काश्तकारी कर रहा है तो कोई टेन में से कर रहा है कोई फाइव में से कर रहा है कोई मतलब डोमिनेंट नहीं है मार्केट में कैन नॉट ऑबटेन हायर रेवेन्यूज बाई इंक्रीजिंग प्राइसिस ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्राइसिस को इंक्रीज़ करके रेवेन्यूज को इन्जॉय करो ऐसा नहीं होता तो ये था मेरा आज का लेक्चर उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू